السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ انعام علینا بجمیل آلائی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبسر الفسحائی وعلا آلہ نجبائی نخبائی وصحابہ الرحمائی الامنائی والاولیاء السلحائی القرمائی لا سیم الخلفاء الراشدین المہدیین کلہم مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم طالب الرحمہ صدق اللہ علی العلیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین اللہم اللہ இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து நம் நெஞ்சமெல்லாம் சஞ்சரிக்கும் வேளையில் யார் பெயரை சொல்ல கேட்டால் சஞ்சரிக்கும் நெஞ்சமெல்லாம் சாந்தி பெறுமோ அந்த பெயருக்கே உரித்தான பெருமகனார் உயிருக்கு உயிரான உயிரின் மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லம் வாக் வடிவு செல்லம் அவர்களது ஆசிகளை ஆசித்து அன்னவர்களின் அடிச்சுவட்டில் தடம் பதித்த சத்திய சகாபாக்கள் உன்னதை மாங்கள் உத்தம வலிமார்கள் அனைவர்களை முன்னிறுத்தி எனது வார்த்தைகளை துவக்கம் செய்கிறேன் சங்கைக்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய ஷேக் நாயகம் அவர்களே அண்ணல பெருமானார் செல்லல்லா வடிவு செல்லம் அவர்களின் அழகிய வழி தோன்றல்களான செய்து சாதாத்மார்களே முத்தான நபியின் மகப்பத்தில் திரைத்திருக்கும் ஆஷிக்கீன்களே நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுவின் பேரருளும் அண்ணலம் பெருமானார் சல்ல அல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் என்றென்னும் நிலவுமாக புனிதம் நிறைந்த இந்த மஜ்லிஸின் பொருட்டால் இறையில்லமாம் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாபு செய்யும் வாக்கியத்தையும் நம் உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் சல்ல அல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களின் புனிதமான ரவுதாவை திரும்பவும் திரும்பவும் ஜயார்த்து செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லா வல்ல அபுல்லாடமே நமக்கும் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் நம்மை சார்ந்த மனைவி மக்கள் யாவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி தருவானாக இன்றைய தினம் பரக்கத்து நிறைந்த ஒரு இல்லத்தில் அல்லாஹினுடைய ரஹமத் இறங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு நேரத்தில் அல்லாவின் ரசூலை குறித்து நினைத்து பார்க்கும் இந்த நிகழ்வு அல்லாஹ் நமக்கு தந்த மிகப்பெரிய ஒரு வாக்கியம் இதை நாம் சொல்லவில்லை அல்லாஹினுடைய அருளும் அண்ணல பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்லம் அவர்களின் ஆசியும் நாம் இங்கே குழுமிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் சொல்லப்படும் பெயர்களுக்குரிய செலவாத்தை முடிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்லம் அவர்களின் ரவுதாவில் நம் பெற்றோரின் பெயர்களோடு அது ஒப்பிக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த நிகழ்வு நபிகர் நாயகம் செல்லல்லா முடிவு செல்லம் அவர்களின் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இந்த நேரம் இந்த வேலை நாம் எல்லோரும் பெருமானாரின் எண்ணத்திலும் சிந்தனையிலும் அமர்ந்து இருக்கிறோம் இந்த அருளும் இந்த ரஹமத்தும் ஏன் இறங்கியது என்று சொன்னால் தப்சீர் ரோஹ பயானில் ஒரு செய்தி நமக்கு பதிவு செய்வார்கள் பகதாத் மாநகரத்திலே ஒரு இறைநேச செல்வர் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார் அண்ணன பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்லவுடைய குடும்பத்தின் புகழை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரம் மாலை நேரம் அந்தி சாய்ந்திருக்கக்கூடிய நேரம் மக்கள் எல்லாம் களைந்து சென்று விடுவார்களோ அண்ணன பெருமானாரின் குடும்பத்தின் புகழை இன்னும் எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதே எங்கே சூரியன் மறைந்து இருள் வந்து விடுமோ என்று அந்த பெருமகனார் அந்த கூட்டத்தை உற்று நோக்கி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அந்த சமயத்தில் சூரியனின் நேரம் சாயும் நேரம் அல்லவா உள்ளே சென்றது வானத்திற்குள்ளால் சற்று இருளும் சூழ ஆரம்பித்தது அந்த இறைநேச பெருமகனார் சூரியனை நோக்கி பேசுகிறார்கள் யா ஷம்ஸ் லா தகரபி சூரியனை நீ மறைந்து விடாதே ஹத்தா எந்தகி மதுகிரி ஆலில் முஸ்தபா செல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லவுடைய குடும்பத்தின் புகழை நான் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஓ சூரியனை நீ மறைந்து விடாதே என்று சூரியனை பார்த்து சொல்லிவிட்டு இறைவனிடத்திலே கையேந்துகிறார்கள் இறைவா அழியும் கர்ணமல்லா புஜகுவர்களுடைய தொழுகை அது தவறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஒரு முறை பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் மறைந்த சூரியனை வெளிக்கொண்டு வந்தார்களே அந்த இறைவனிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் அந்த நபிகளுடைய குடும்பத்தின் புகழை நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மறைந்த சூரியனை வெளிக்கொண்டு வருவாயாக என்று அந்த இறைநேச பெருமகனார் சொன்னார்கள் அந்த கூட்டத்தில் அல்லாஹின் அருளை பேசப்பட்டது ரசூலின் குடும்பத்தின் புகழை பேசப்பட்டது மறைந்த சூரியன் வெளியே வந்தது என்று தப்சீர் ரோஹன் பயானிலே தெளிவுபடுத்தி காட்டுவார்கள் பெருமானாரின் குடும்பத்தின் புகழை நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் எனவே மறைந்த சூரியனை வெளிக்கொண்டு வருவாயாக என்று மறைந்த சூரியன் இருளை கொடுத்த சூரியன் வெளியில் வந்து வெளிச்சமிட்டது பெருமானாரின் குடும்பத்திற்காக என்பதை வரலாற்றிலே பதிவு செய்து காட்டுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மஜிலிஸ் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அல்லாஹின் அருளும் அல்லாஹின் ரசூலின் அருளும் இந்த மகடத்தில் இந்த எண்ணத்தில் நிறுத்தப்படுகிறது இங்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு அண்ணனாரின் ஆன்மீகம் ஞானத்தை குறித்து பேசுவதற்கு இங்கு நான் படிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அதிலே குறித்து முத்தெடுத்த பெருமக்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது அது நுழைவாயலின் வாசனையை கூட நுகர முடியாத நான் அதை பற்றி விரிவாகவோ அல்லது ஆழமாகவோ அலசி எடுப்பதற்கு என்னால் முடியவில்லை காரணம் அந்த வழியில் பிறந்த அந்த ஞானத்தை போதிக்கும் மகான்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எனவே அதன் அடிப்படையில் சில செய்திகளை சொல்லி நான் அமருவேன் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உடைவு செல்லம் அவர்கள் நமக்கு அல்லாகவை அறிவித்து தந்தார்கள் அல்லாகவை நீங்கள் கண்டிப்பாக அறிய வேண்டுமானால் அல்லாவின் ரசூலை நீங்கள் அறிய வேண்டும் அல்லாவின் ரசூலை நீங்கள் அறிய வேண்டுமா இந்த உலகத்திலே நாயும் ரசூலாக இருக்கக்கூடிய ஷெய்குமார்களின் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் நீங்கள் ஹக்கை அறிவதற்கு ஹக்கின் ரசூலை அறிவதற்கு நீங்கள் ஹக்கியில் இருக்க வேண்டும் என்பதை பெருமானார் செல்லல்லா வடிவு செல்லும் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் வாழ்க்கையில் உணர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு வாழும் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் அறிவை கொண்டு வாழும் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஹக்கையே அடிப்படையாக கொண்டு வாழும் ஒரு இனம் இன்றும் உலகத்தில் இருக்கிறது அதை நாம் அறிவோமையானால் அந்த ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எப்படி அதை பெற்றுக் கொள்வது அழியும் கர்ரமல்லா குஜுகுபவர்கள் ஞானத்தினுடைய தலைவாயன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சித்திக்குள் அக்பரிடத்திலே நான் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் சித்திக்குள் அலி அல்லாஹ் முத்தாலாங்கவர்களை நோக்கி நான் கேட்டேன் சித்திக்குள் அக்பரவர்களே நீங்கள் உயர்ந்த பதவியும் உயர்ந்த இடத்தையும் நீங்கள் அடைவதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டேன் ஐந்து வகைகளை எனக்கு சொன்னார்கள் அடுத்து மனிதர்களிலேயே சிறப்புக்குரியவர்கள் என்று நீங்கள் பெயர் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்ட போது ஐந்து விடயங்களை அவர்கள் சொன்னார்கள் அதில் சில செய்திகளை தவிர்த்து நான் தேவையை சொல்கிறேன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் முரிது துன்யா சிலர் வாழ்க்கையில் உலகத்தை தேடுகிறார்கள் முரிதுல் ஆஹிரா சிலர் உலகத்திலேயே ஆகிரத்தை தேடுகிறார்கள் முரீதுல் ஜென்னா சிலர் உலகத்திலேயே சுவர்க்கத்தை தேடுகிற தேடுகிறார்கள் நான் முரீதுல் மௌலா இந்த உலகத்தில் மௌலாவை தேடுகிறேன் என்றார்கள் சித்திக்குல் அக்பர் நாயகம் அவர்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு விஷயத்தை ஞானத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றாய் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுவார்கள் எப்படி சொன்னார்கள் தெரியுமா ஐந்து விடயங்களில் கடைசியாக ஒரு விடயத்தை சொன்னார்கள் அழியும் கர்ணமல்லா முஜுகவர்களே நிச்சயமாக நான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு அந்தஸ்தை பெற்றதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா மனிதர்களிலேயே மிகப்பெரிய சிறப்புக்குரியவன் என்ற பெயரை எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நான் இளம் பருவத்திலிருந்தே பெருமானாரின் சுஹபத்தை பெற்றிருந்தேன் 
ஓடி விளையாடும் காலத்தில் பெருமானாரின் கையை பற்றியிருந்தேன் நான் கடைசி வரையிலும் அதை விடாமல் பிடித்துக் கொண்டேன் என்றார்கள் சித்தி குல அக்பர் நாயகம் மனிதர்களிலே மிக சிறப்பு குறியவன் என்று சொல்லப்படுவதற்கும் அந்தஸ்தை மிக அதிகமாக பெற்றிருக்கிறேன் என்பதற்கும் எனக்கு தெரிந்த ஒரே காரணம் அல்லாவின் ரசூலின் சொகபத்தை விட்டும் நான் நீங்கிவிடவில்லை என்று சித்திய கணி எல்லாம் தாலானவர்கள் சொன்னார்கள் ஆம் அது வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல மறைந்து வாழ்ந்த போது கூட வரலாற்றில் எழுதப்படுகிறது சித்தியக்கு நாயகம் சொன்னார்கள் நான் சக்கராத்தினுடைய வேதனையில் இருக்கிறேன் நான் இப்பொழுது மரணமாகி விடுவேனே ஆனால் என்னுடைய இந்த ஜனாதாவை பெருமானாரின் ரவுதாவுக்கு முன்னால் நீங்கள் கொண்டு போய் வையுங்கள் செல்லல்லா முடிவு செல்லக்கூடிய புனிதமான ரவுதாவை நோக்கி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதோ இளமை பருவத்திலிருந்து உங்களோடு தோல் தொடுத்து வாழ்ந்தாரே அந்த சித்திய குலக்பர் என்று மரணமாகி உங்களுக்கு உள்ளால் அடக்கப்படுவதற்கு அனுமதி கேட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரவுதாவின் முன்னால் சித்திக் நாயகத்தினுடைய உடல் வைக்கப்பட்டது அங்கே கவனிடப்பட்டிருக்கிறது குளிப்பாட்டி முடிந்து எல்லா காரியங்களும் முடிந்து ரவுதாவுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டது நாயகமே அல்லாஹ் என்ற சூழே உங்களுடைய உச்சத்தோர சித்திக் குலக்பர் வந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு அருகாமையில் அவர்கள் அடக்கம் பெறுவதற்கு அனுமதி கேட்கிறார் என்று சொன்ன போது பெருமானாரின் புனிதமான ரவுதாவில் எத்தனை அதிசயங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது அந்த ரவுதாவில் இருந்து வந்தது உதுக்குரு ஹபீபி இல்லை ஹபீப் என் நேசரை என்னோடு சேர்த்து விடுங்கள் என்று ரவுதாவில் இருந்து சத்தம் வந்தது வாழும் பெருமானார் தன் வாழ்க்கையை முடித்து மரணத்தினுடைய வாழ்க்கையை முடித்து உலகத்தின் வாழ்க்கையை முடித்து இன்னொரு வாழ்க்கையை தொடர்ந்த பெருமானார் அந்த நேரத்திலும் கூட தன் ஹபீபின் நெருக்கத்தை தாடி அவர்களை உள்ளே வர செல்லுங்கள் என்று சொல்லி அந்த அனுமதி கிடைத்த போது சித்திக் நாயகத்தை நாங்கள் உள்ளே கொண்டு செலுத்தி அந்த புனிதமான தவறிலை நாங்கள் அடக்கம் செய்தோம் என்று வரலாற்றிலே பதிவு செய்து காட்டுவார்கள் என் உயர்வுக்கு என்ன காரணம் என்னுடைய அந்தஸ்திற்கு என்ன காரணம் நபியின் சுகபத்தை நான் பெற்றேன் அதை கடைசி வரை கடைபிடித்தேன் என்றார்கள் சித்திக் நாயகம் இங்கே நான் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை உங்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் அடிப்படை அடிப்படை என்று சொன்னால் அது பெருமானாரின் மீது கொள்ளும் காதல் இஹ்லாசான முறையில் இருக்குமானால் நம்முடைய ஷேக் நாயகத்தின் மீது நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு இஹ்லாசான முறையில் இருக்குமானால் இந்த ஹக்கை கைப்பிடிக்கின்ற பொழுது ஹக்கான ரசூலை அல்லாஹ் நமக்கு தருகிறார் ஹக்கான ரசூலை நாம் பின்பற்றுகின்ற பொழுது ஹக்கையே எப்படி அணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஞானத்தை நமக்கு தருகிறார் அடிப்படை எங்கு இருக்கிறது இஹ்லாசான அன்பின் மீது இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வசல்லமுடைய செய்தியை இமாம் ரசாலி ரஹமத்துல்லா அழகியவர்கள் இப்படி படம் பிடித்து காட்டுவார்கள் ஒரு ஓமானத்தை சொல்வார்கள் இமாம் ரசாலி ரஹமத்துல்லா அலை அறுபது வயது வரை ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தார் அவரிடத்திலே அல்லாவிற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளில் எந்த குறைபாடும் இல்லை எல்லா இமாதத்துகளையும் சரியாக செய்தார் ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டுமா ஹஜ்ஜை நிறைவேற்ற வேண்டுமா பிற மனிதர்களோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமா எல்லா விஷயங்களிலும் அவர் சென்னை சரியாக அமைத்துக் கொண்டார் அவர்கள் அது இது என்று எந்த குறையும் காண முடியாத அளவிற்கு அறுபது வயது வரை வாழ்ந்தவர் மிக அழகான முறையில் வாழ்ந்தார் ஏன் அவர் மூத்தாகின்ற பொழுது கூட லாயிலா இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்று களிமாவை சொல்லி மூத்தானார் யாருக்கு இந்த வாக்கியம் கிடைக்கும் ஒரு அறுபது வயது வரை வாழ்ந்தவர் அல்லாவின் இபாதத்தில் எந்த குறையும் இல்லை அடியார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இபாதத்துகளில் எந்த குறையும் இல்லை என்று கோடிட்ட காட்டப்பட்ட அந்த மனிதன் மூத்தாகின்ற பொழுது கூட லாயிலாகில்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவோடு மூத்தானார் இந்த ஓமையை இமாம் ஹசாலி அப்படியே நிறுத்துகிறார்கள் இமாம் ஹசாலி அஹமதுல்லா கிளைஞர்கள் அப்படியே நிறுத்திவிட்டு இன்னொரு பகுதிக்கு வருகிறார்கள் வாருங்கள் பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்ல முடிய அவை அந்த அவையில் காலை மணி பத்து ஒரு மனிதர் வருகிறார் நாயகமே உங்களின் திருக்கரத்தை பற்றி நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்லும் அவர்களும் பயாத்து செய்து கொடுத்தார்கள் எங்கிருந்தோ வந்தவர் களிமாவை சொல்லி அவரிடத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பெருமானாரின் சபையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஒரு சகாபியாக ஆகிவிட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா முடிவு செல்லும் மார்க்கத்தின் போதனைகளை மார்க்கத்தின் வழிமுறைகளை அவருக்கு எடுத்து சொல்லிக்கொட்டு அவரிடத்தில் எடுத்து கொடுத்து விட்டு இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன போது பன்னிரண்டு மணியை அடைந்திருந்தது நண்பகல் அந்த நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு அல்லாஹினுடைய நாட்டம் அவருடைய ரூஹு கைப்பற்றப்படுகிறது இந்த ஓமானத்தை சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதரை நாம் நிறுத்தியிருக்கிறோம் அறுபது வயது வரை வாழ்ந்தவர் கனிமாவோடு மரணமாக இருக்கிறார் இரண்டு மணி நேரங்கள் தான் 
அல்லது பெருமானாரின் சுகபத்தை பெற்றார் பெருமானாரின் கரத்தை பிடித்தார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு லொஹருனுடைய பக்து கூட வரவில்லை அவர் ஒஃபாத்தாகி விட்டார் மா வசாலி ரஹ்மத்துல்லா கேளைவர்கள் சொல்கிறார்கள் இரண்டு மணி நேரம் அமர்ந்திருந்தாரே அவர் எந்த தொழுகையும் தொழவில்லை ஜக்காத்தை கொடுக்கவில்லை ஹஜ்ஜை செய்யவில்லை எந்த காரியமும் செய்வதற்கான நேரமும் அல்லாஹ் கொடுக்கவில்லை இவரிலே எந்த இமாதத்தும் நடைபெறவில்லை எந்த வணிவாக்க வழிபாடுகளும் நிறைவேறவில்லை இப்பொழுது இமாம் ஹசாலி ரஹமத்துல்லாஹி அடிகவர்கள் கேட்பார்கள் அறுபது வயது வரை வாழ்ந்து களிமா சொல்லி மூத்தானவரே அவர் சிறந்தவரா இரண்டு மணி நேரம் நபியின் சுகபத்தில் இருந்தாரே அவர் சிறந்தவரா சரியத்தை நமக்கு சொல்லும் அறுபது வயது வரை தன் வாழ்க்கையை பேணி களிமா சொல்லி மரணமானாரை அவரை விட சஹாபி என்ற அந்தஸ்தை இரண்டு மணி நேரங்களில் பெருமானின் சுகபத்தை பெற்றாரே அவர் இந்த உலகத்தில் நிகராக முடியாது அந்த சஹாபி தான் உன்னதமான இடத்தையும் உயர்ந்த அந்தஸ்தையும் பெற்றவர் என்று இமாம் ரசாலி ரஹ்மத்துல்லா அடைகி அவர்கள் சொல்லி வந்து முடித்து யார் இடத்திலே நபியின் சுகபத் இருக்குமோ நபியின் அன்பு இருக்குமோ நபியின் இஹ்லாசான அந்த பாசம் இருக்குமோ அவர்கள் ஞானத்தின் வழியை பற்றி விடிக்க முடியும் அந்த அறுபது வயது வரை வழியில் வாழ்ந்து களிமாவை சொல்லி மரணமானாரே அவரை விட பெருமானாரின் கரத்தை பிடித்தாரே அந்த சுகபத்தை பெற்றாரே அவர் தான் அல்லாஹ் இடத்திலும் அல்லாவின் ரசூல் இடத்திலும் உகந்த இடத்தை பெற்றவர்கள் சஹாபி என்ற அந்தஸ்தை பெற்றவர்கள் அப்படியான இமாம் ரசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அழகியவர்கள் இந்த ஓமானத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லி சுஹபத்தே ரசூல் சுஹபத்தே ஷேக் இது இருக்குமானால் நம்மிடத்தில் இஹ்லாசான முறையில் அது அமையுமானால் உயர்ந்த அந்தஸ்தையும் உயர்ந்த இடத்தையும் ஞானத்தின் அடிப்படைகளையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று பெருமக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுவார்கள் ஒரு சமயம் பெருமானார் செல்லம் தான் சொல்லக்கூடிய அவை ஒரு மனிதர் வருகிறார் நாயகமே அல்லாஹின் ரசூடே முறையிட <laughs> வேண்டும் <laughs> ஆனால் நம்மை விட அறிந்தவர்கள் சஹாபிகள் தான் செய்த ஒரு குற்றத்தை நினைத்து பெருமானாரிடத்திலே வந்து இன்னி தம்பன் செல்லம் நபியே நான் செய்த பாவத்திற்கான பரிகாரத்தை தேடி வந்திருக்கிறேன் அந்த சமயத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் என்ன பாவம் செய்தேன் என்ன பாவத்தை நான் செய்தேன் அப்படியா அல்லாஹனுடைய பாவத்தை மன்னித்து விட்டான் மன்னிப்பான் என்று சொல்லுகளை மன்னித்து விட்டான் மகிழ்ச்சிமாட்டேன் <laughs> பார்வையில் எதுவும் மறைக்க முடியாது உலகத்தை சூழ்ந்திருப்பவன் அதை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் என்று சொன்னபோது அந்த மனிதனுடைய நெஞ்சம் தாங்கவில்லை இறைவா எத்தனை சிறப்புகளை எனக்கு தந்தாய் உடல் நிலைகளில் எந்த விதமான குறைகளும் இல்லாமல் எவ்வளவு நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறாய் அப்படி இருந்தும் உனக்கு மாறு செய்தவனாக நான் செய்த பாவத்தை உன் கண்ணில் படும்படியாக அமைந்து விட்டதே என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்று சொல்லி சப்தமிட்டு அழுதார் அந்த ஹதீசை முடிக்கிறார்கள் அந்த அந்த மனிதனுடைய இதை சொல்கிறார்கள் அல்லாவினுடைய பார்வையில் படும்படியான ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டேனே என்று சொல்லி சப்தமிட்டு அழுதார் கீழே விழுந்தார் ஒரு நல்ல மனிதர் ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார் உடனே அடக்கம் செய்யுங்கள் என்றார்கள் பெருமானார் செல்லம்பா உள்ளத்தை தைத்துக் கொடுத்தார்கள் பெருமானாரின் சுகபத்தில் இருந்த போது அவருடைய உள்ளத்தில் அல்லாவின் பயத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அதன் வழியாக மரணத்தை கூட அடைந்து விடக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் அதவே தான் சொன்னார்கள் செய்யத்தன் ஒரு நல்ல மனிதர் ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார் உடனே அடக்கம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் 
பெருமையான பெருமக்களே பெருமானார் செல்லல்லா அப்படி செல்லும் அவர்கள் மீது வைக்க வேண்டிய அன்பு அதுதான் ஞானத்தின் அடிப்படை அதுதான் ஞானத்தின் அடிப்படை அந்த ஒன்றை நாம் பற்றி பிடிப்போமையானால் பெருமானார் செல்லல்லா அப்படி செல்லும் அவர்கள் சொன்ன உயிர்தரமான அந்த ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை பெருமக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுவார்கள் இங்க ஞானத்தை குறித்து பேசினால் விடுபட முடியாத ஒரு நபர் அலியும் கரமல்லா புஜுகு இந்த உலகத்தில் அந்த இல்முக்கும் அந்த நாவுக்கும் அந்த சொன்ன சொல்லுக்கும் இன்னொருவரை நிகராக நாம் சொல்லிவிட முடியாது அலியும் கரமல்லா புஜுகு அவர்களே சொல்வார்கள் சலூனி தூணல் அரிஷ் சலூனி தூணல் அரிஷ் அரிசுக்கு நெருக்கமான எதை வேண்டுமானாலும் என்னிடத்தில் கேளுங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் நான் பதில் தருகிறேன் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் கேள்வி எது வந்தாலும் பதில் சொல்வதற்கு நான் தயாராக இருக்க வேண்டும் சலூனி தூணல் அரிஷ் அரிசிக்கு நெருக்கமான எதை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் நீங்கள் எந்த கேள்வி கேட்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது எதை கேட்டாலும் பதில் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்ன காரணம் அலியும் கரமல்லா குஜுகுரர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசக்கடி ரசூல் இல்லாஹி செல்லல்லா குடிவு செல்லம் என் உதடுகள் முழுக்க பெருமானாரின் எச்சில் தேய்க்கப்பட்டிருக்கிறது என் உதடு முழுக்க பெருமானாரின் எச்சில் தைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரசக்கனே ரசூலுல்லா பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்ல முடிய புனிதமான என்னுடைய நாவில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது எதை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் அனைத்திற்கும் நான் பதில் அளிப்பேன் என்று அலியும் கரவல்லா உஜகுபவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி இந்த அவைக்கு தேவையானது இந்த அவையில் மட்டுமே சொல்ல முடியும் என்பதால் நான் அதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நுஜகத்துல் மஜாலிஸ் என்ற கிதாபிலே பதிவு செய்வார்கள் அலியும் கரமல்லா உஜுகவு ஒரு சமயம் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மனித தோற்றத்தில் வந்து இறங்குகிறார்கள் அலி அவர்களே மனித தோற்றத்தில் வந்தார்கள் அலியும் கரமல்லா உஜுகவர்களை பார்த்து அலி அவர்களே நான் தூரத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஒரு புது மனிதனுடைய தோற்றத்தில் இருக்கிறார்கள் அலியும் கரமல்லா உஜுகு கேட்டார்கள் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் மனித தோற்றத்தில் இருக்கிறார்கள் அலியும் கரமல்லா குஜுடத்திலே கேட்கிறார்கள் அலி அவர்களே எனக்கு ஒரு பதில் தேவைப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்தில் நாம் இருவரும் இருக்கிறோம் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார்கள் வந்திருக்கக்கூடிய மனிதர் தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அலியும் கரமல்லா முன்னால் அமர்ந்து கொண்டு அலியும் கரமல்லா குஜுகவர்களே நாம் இருவரும் இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கிறோம் இன்று இந்த நேரத்தில் முன்னால் <laughs> மண்ணிலே ஒரு கட்டம் விடுகிறார்கள் கட்டம் விட்டு இப்படியே கூர்ந்து பார்த்தார்களாம் பார்த்து விட்டு சொன்னார்களாம் வந்திருக்கக்கூடிய தோழரே நான் ஜிபிரியிலே தேடினேன் வானத்திற்கு மேடாலும் இல்லை நான் ஜிபிரியிலே தேடினேன் பூமிக்கு கீழாலும் இல்லை அப்படியானால் நம் இருவரில் யாராவது ஒருவர் ஜிபிரையில் ஆனால் நான் அலி நீங்கள் தான் ஜிபிரியிலாக இருக்க வேண்டும் நான் அலி நீங்கள் தான் ஜிபிரியிலாக இருக்க வேண்டும் வானத்திற்கு மேலாலும் பார்த்தேன் பூமிக்கு கீழாலும் பார்த்தேன் ஜிபிரையில் காணவில்லை இருவரில் ஒருவரதான் ஜிபிரியிலாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகத்தில் நடமாடிக் கொண்டிருக்கும் மனிதர்களில் ஜிபிரில் இல்லை என்றும் சொல்கிறார்கள் வானத்தில் இருக்கும் வழக்குமார்களிலும் ஜிபிரில் இல்லை என்கிறார்கள் மூத்தாகி மண்ணோடு மண்ணாக ஆகிவிட்ட பூமிக்கு கீழாலும் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியிலும் கூட பூமிக்கு அடியில் வாழும் மக்களிலும் கூட ஜிபிரில் இல்லை நீரும் நாமும் தான் அப்படியா நான் அழியாக இருக்கிறேன் நீங்கள் தான் ஜிபிரில் என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அறிவை குறித்து பெருமக்கள் நிறைந்த செய்திகளை சொல்வார்கள் அதுவெல்லாம் இந்த அவையில் சமர்ப்பிக்கப்படவதற்கான நேரங்கள் இல்லை நாம் சொல்ல வந்த செய்தி பெருமானார் செல்லல்லா முடிவு செல்லும் சொன்னார்கள் அறிவினுடைய தலைவாயில் அலி எந்த கேள்விகளை குறித்து அவர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டதாக 
வரலாற்றிலே ஹதீத ஷரீஃபுகளிலே எவ்வளவு செய்திகள் சொல்லப்படுகிறதோ அவைகள் அனைத்திற்கும் எந்த சகாபிகள் பதில் தெரியவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட அலிகன் கரமல்லா பூஜைகள் சொன்னார்கள் காரணம் இந்த உதடு பெருமானாரின் புனித உமிழ் நீர்களால் நிறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாவு பெருமானாரின் உமிழ் நீரை சுரந்து சுரந்து குடித்துக் கொண்டிருந்த காரணம் ஏன் தன் இல்மை குறித்து கூட இப்படி ஒரு செய்தி சொல்வார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாம் புலிவு செல்லும் உடைய புனிதமான ஜனாசா வைக்கப்பட்டு அவர்களின் உடல் அங்கே மலக்குமார்கள் வந்து கொழிப்பாட்டி கொண்டிருந்த அந்த நிகழ்வுகள் சுற்றியிருப்பவர்களுடைய பார்வைகள் தென்படாமல் ஆன போது அலியும் கரமல்லா அவர்கள் சொல்வார்கள் கண்ணத்தின் குழியில் தண்ணீர் இருந்தது பெருமானாரின் கழுகிடப்பட்ட அந்த புனிதமான மேனியில் கண் பகுதியில் ஒரு தண்ணீர் இருந்தது என் உதடுகளை கொண்டு நான் உரிந்து எடுத்தேன் அதுதான் என் ஞானத்திற்கு காரணம் இன்னும் அதிகப்படியான ஞானம் எனக்கு கிடைப்பதற்கான காரணமே அதுதான் என்று அலியும் கரமல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படியானால் ஞானம் என்ற அந்த பாதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் துன்யா இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டும் நடைமுறை வாழ்க்கையை விட்டும் அப்பாற்பட்ட ஒன்று துறை இருக்கிறது ஆனால் மக்கள் அதில் தெளிவுபடாமல் இருக்கிறார்கள் அந்த பகுதிக்கு வராமல் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை பெருமக்களான நாதாக்கள் நமக்கு சொல்வார்கள் புனிதம் நிறைய இந்த முகாரியிலே ஒரு செய்தி அதிவு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெருமானார் செல்லல்லாம் உலை வசலமுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னால் ஒமரிமுல் ஹத்தா அவர்கள் எல்லாம் புத்தாராங்க அவர்கள் ஒமரிமுல் ஹத்தாவுடைய ஆட்சி காலம் ஒமரிமுல் ஹத்தா அவர்களெல்லாம் புத்தாராங்க அவர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் அழியும் கரமல்லாம் புஜுகு ஒரு கனவை காண்கிறார்கள் அந்த கனவிலே ஒமரிமுல் ஹத்தா அவர்கள் எல்லாம் புத்தாவுடைய ஆட்சி காலம் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்வர்கள் மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் அந்த சமயத்தில் நான் ஒரு கனவை கண்டேன் அது சஹரினுடைய வக்தாக இருந்தது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உடைவு செல்லவர்கள் பள்ளியில் சுபுகு தொழுகை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அது முடிந்ததற்கு பின்னால் ஏதோ பழங்களை பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் கொடுக்கிறார்கள் அலியும் கரமல்லா உடையும் தங்கள் கரத்தை நீட்டி ஒரு பழத்தை வாங்கி தன் வாயில் போட்டு சாப்பிட்டார்கள் மிக அருமையான சுவையாக இருந்தது அந்த சுவையை அப்படியே சாப்பிட்டுக் கொண்ட அழியும் கனவு கலைகிறது கனவு கலைந்து எழுந்து பார்த்தால் சுபகனுடைய ஒத்துக்கான பாங்கோசை ஒழிக்கப்படுகிறது சுபகனுடைய ஒத்துக்கு பாங்கோசை ஒழிக்கப்படுகிறது அழியும் கரமல்லா உலகவர்கள் எழுந்து பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் கனவிலே பெருமானார் தனக்கு ஒரு இனிப்பை தந்ததை சாப்பிட்ட நிலையிலே பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் பள்ளிக்கு சென்று சுபகனுடைய ஒத்துக்கு இமாமாக பெருமானாரிடத்தில் பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டோமே மிக இனிமையாக இருந்தது எல்லோருக்கும் ஒரு பழம் அறியவர்களே உங்களுக்கும் ஒரு பழம் தான் என்று சொன்னார்கள் சாப்பிட ஆசைப்பட்டேன் கனவு கலைந்து பள்ளிக்கு வந்து உமரிமல்ஹத்தா விமானத்தை முடித்து பழம் தருகிறார்கள் அதே பழம் என் கையில் தரப்பட்டது வாயில் நான் சாப்பிட்ட போது அதே இனிமை இருந்தது கனவிலே பெருமானார் தந்த அந்த பழத்தின் இனிமை அப்படியே இருந்தது உமரி உலகத்தா அவர்களை நோக்கி சொன்னேன் என் அருமை ஹலீஃபா அவர்களே இன்னொரு பழம் தாருங்கள் இனிமையாக இருக்கிறதே என்று சொன்னேன் ஆனால் உமரி உலகத்தா அவர்கள் இல்லா முத்தாரானவர்கள் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா என் அருமை தோழரே அலியே நீங்கள் கனவில் கண்டதில் பெருமானார் உங்களுக்கு தந்திருந்தால் நானும் தந்திருப்பேன் என்று சொன்னார் நீங்கள் கனவில் கண்ட போது பெருமானார் இடத்திலே இன்னொரு பழம் கேட்டீர்களே பெருமானார் உங்களுடைய கரத்திலே அந்த பழத்தை இவர்கள் தந்திருந்தால் நிச்சயமாக இப்பொழுது நானும் தருவேன் என்று சொன்னார்கள் கனவு கண்டது அணியும் கரமல்லா புஜுகுவர்கள் அந்த கனவின் விளக்கத்தை வெளிப்படுத்தி சொல்பவர்கள் உமரிபுல் சத்தா அவர்கள் எல்லாம் இருவருடைய உள்ளமும் பேசியது இவர்கள் கண்ட கனவின் விளக்கத்தை உமர்புல் சத்தா சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இங்க என்ன நடந்தது இந்த இல்மினுடைய வெளிப்பாடு என்ன இந்த ஞானத்தின் வெளிப்பாடு என்ன 
என்று நாம் யோசிக்க முடியவில்லை சிந்திக்க முடியவில்லை அவர்கள் சொல்லும் பதில் எல்லாம் மகப்பத்தே ரசூல் பெருமானார் செல்லல்லா அப்படி செல்லவர்கள் மீது நாங்கள் அன்பு கொண்டோம் எங்கள் ஹயாத்தில் அல்ல எங்கள் மூத்தில் அல்ல நாங்கள் ஆகிரத்து வரை சென்றாலும் அந்த மகப்பத்தை நாங்கள் நிலையாக எங்களுடைய உள்ளத்தில் இகனாக நாங்கள் வைத்துக் கொண்டோம் அதன் வெளிப்பாடுதான் எப்படி இல்லம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இருவர்கள் கனவு காணவில்லை ஒருவர் கனவு கண்டார்கள் அந்த கனவின் விளக்கத்தை பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லவர்கள் சொன்னதை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார்கள் இன்னொரு செய்தியை பார்த்தால் உஸ்மான் அலி சபை அவருடைய ஆட்சி காலம் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் வெளியிலிருந்து உள்ளே வருகிறார் ஒரு சஹாபி தாபியாக இருக்கிறார் அவர் உள்ளே வருகிறார் வருகிறார்கள் <laughs> அந்த மனிதர் உள்ளே வந்தபோது இதை செய்தி சொல்ல போட்டு செய்தியை சொல்லப்பட்ட போது அவர் கேட்கிறார் அவ வகையுன் பாத ரசூல் இல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இன்னும் பெருமானாருக்கு பின்னால் வகி வந்து கொண்டிருக்கிறதா என்றால் அந்த வந்த வழியில் அந்த மனிதர் சில பெண்களை பார்த்து கொண்டு வந்தார் அந்த ஜினாவினுடைய பார்வை இருக்கிறது என்று உஸ்மான் இபன் அஃபான் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி காட்டினார்கள் அந்த மனிதர் கேட்கிறார் பெருமானாருக்கு பின்னாலும் இன்றும் வகி வருகிறதா என்ன நடக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வெளிப்படையான வாழ்க்கையை விட்டு அந்தரங்கமான ஒரு வாழ்க்கை அகமையமான ஒரு வாழ்க்கை உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை ஹக்கான வாழ்க்கை அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா நாய் வரசூலான ஹக்கியாக இருக்கக்கூடிய ஷீகுமார்களை நாம் எஹ்லாசான முறையில் அன்பு கொண்டவர்களின் வழியை பிடிப்போமே ஆனால் ஹக்கான ரசூலை பற்றி கொள்ள முடியும் ஹக்கான ரசூலை பற்றி கொண்டால் ஹக்கனையே நாம் அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதைத்தான் பெருமக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுவார்கள் எனவே ஞானம் என்பது அது ஒரு சரியான பாதையில் நாம் செல்வதற்கும் நம்மை உண்மையான ஹக்கை அறிவதற்கும் காரணமாக ஆக்கிக்கொள்ளும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை உமரிபுல் ஹத்தா அவர்களே இல்லாம தாலான் அவர்கள் பைத்துல் முகத்தசினுடைய சாவியை கொடுப்பதற்காக அந்த நாடு கைப்பற்றப்பட்டு ஹலீஃபா அவர்கள் வர வேண்டும் அவர்களுடைய கையில் தான் இந்த வைத்தல் முகத்தசனுடைய சாவியை ஒப்படைப்போம் என்று வைத்தல் முகத்தசை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பாதிரிமார்கள் எல்லாம் முடிவு செய்து அறிவிக்கிறார்கள் அப்பொழுது அங்கே ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹலீஃபா அமர்வில் ஆசை அவர்கள் தளபதியாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உமர்வில் சத்தா அவர்களுக்குள் கடிதம் எழுதினார்கள் இப்பொழுது இந்த சாமி வைத்தல் முகத்தசனுடைய சாமியை தருவதற்கு ஹலீஃபா அவர்களை நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அழைக்கிறார்கள் இந்த கடிதம் கிடைக்க பெற்று நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இந்த கடைக்கும் கடிதம் கிடைக்க பெற்று ஒமரிமல் ஹத்தாம் ரலியில்லா முத்தாலான் அவர்கள் தன்னுடைய அடிமை அயாஸ் அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வருகிறார்கள் புறப்படுகின்ற பொழுதே ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது தன்னுடைய அடிமையாக இருக்கக்கூடிய அயாசை பார்த்து நாம் இருவரும் இப்பொழுது ஒட்டகத்தில் பயணம் செய்கிறோம் சிறிய நேரம் நான் மேலே அமர்ந்து கொள்வேன் மீண்டும் நான் கீழே ஏறிக்கொள்வேன் நீங்கள் மேலே அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் யாரை அடிமையை நான் ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பிடித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் மேலே அமர வேண்டும் அயாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் ஒரு அடிமை ஒரு ஹலீஃபா ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பிடித்து நடப்பதானால் நான் மேலே அமர்ந்து கொள்வதா இல்லை என்னால் முடியாது அயாஸ் அவர்களே நான் ஹலீஃபாவின் உத்தரவாக சொல்லவில்லை இப்பொழுது உங்களை நான் நடத்தியே கூட்டி சென்றால் நாளை அல்லாவின் சன்னிதானத்தில் ஒரு அடிமையாக இருக்கக்கூடியவருக்கு அநீதம் நினைத்து விட்டேன் என்று நான் நிறுத்தப்பட மாட்டேனா நியாயம் அதுதான் நான் மேலே அமர்வேன் சற்று தூரம் சென்றதற்கு பின்னால் நீங்கள் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மேலே இருக்க வேண்டும் நான் ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பிடிப்பேன் எப்படி வாழ்க்கை இப்படியே பயணம் தொடர்ந்து சென்றது வைத்துல் முகத்தசினுடைய பகுதியை நெருங்குகின்ற நேரம் 
அல்லாஹுவினுடைய ஏற்பாடு மிகப்பெரிய மழை பெய்தது மழை பெய்தால் பைத்துல் முகத்தை நெருங்கக்கூடிய அந்த நேரம் மண்கள் எல்லாம் சகதியாக ஆனது பைத்துல் முகத்தை நெருங்கக்கூடிய நேரம் மழை பெய்து மண்கள் எல்லாம் சகதிகளாக ஆனது இப்பொழுது யாருடைய நேரம் வருகிறது என்று சொன்னால் அயாஸ் மேலே அமர வேண்டும் உமர்கள் ஹத்தாப் கயிற்றை பிடிக்க வேண்டும் உமர்கள் ஹத்தாப் அலி இல்லா புத்தாரானவர்கள் ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பிடித்தார்கள் அயாசை மேலே அமர செய்தார்கள் நாயகமே ஹலீஃபாவர்களே இதோ அந்த பகுதி வந்துவிட்டது ஹலீஃபாவின் வரவை இந்த நாடு எதிர்பார்த்திருக்கிறது தயவு கூர்ந்து தாங்கள் மேலே அமருங்கள் அல்லாவுக்காக நான் நடந்து வருகிறேன் ஒப்பந்தம் எப்படி செய்து கொண்டோமோ அதுபோல் தான் நடக்க வேண்டும் நீங்கள் மேலே அவர்கள் ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பிடித்தார்கள் அது மட்டுமல்ல நடந்து சென்ற போது அந்த சகதிகள் அடித்து ஆடைகள் எல்லாம் சகதிகளாக ஆனது உமர்வுல் ஹத்தாபர் அலி இல்லாக தாலாங்கவர்கள் தங்களுடைய சிறப்புகளை கலற்றி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சகதிகளோடு தன்னுடைய கையினுடைய இடுக்குகளில் வைத்து கொண்டு ஒரு கைக்கு இடையில் செருப்புகளும் இன்னொரு கையிலே அந்த ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பிடித்து சகுதி நிறைந்த மேனியோடு உள்ளே செல்கிறார்கள் அங்கு தளபதியாக இருந்த அந்த சஹாவி ஓடோடி வருகிறார்கள் ஹலீஃபா அவர்களே உங்களின் வருகையை உலகமே எதிர்பார்க்கிறது தாங்கள் இப்படி சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்தில் வந்தபோது இவ்வளோ பெரிய ஹலீஃபா இப்படி வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்க மாட்டார்களா நீங்கள் தயவு கூர்ந்து ஆடைகளை மாற்றிவிட்டு வாருங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் உமரி முலகத்தான் அவர் அலியில்லா முத்தாரான் சொன்னார்களாம் இவர்களிடத்தில் இந்த இஸ்ஸத்தை எதிர்பார்த்து நான் வரவில்லை இந்த உலக பக்கத்தினுடைய கண்ணியத்தை எதிர்பார்த்து நான் வரவில்லை அல்லாஹ் எனக்கு இஸ்ஸத்தையும் கண்ணியத்தையும் தர நாடு இருந்தால் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது நான் இப்படித்தான் வருவேன் என்று சகுதி நிறைந்த மேனியோடு செருப்புகளை கைக்கு இடையிலே வைத்து ஒரு கையிலே ஒட்டகத்தை பிடித்து அடிமையை மேலே அமர செய்து வந்தபோது அங்கு இருந்த பாதிரியார்கள் வரலாற்றில் இரண்டு லட்சத்துக்கு மேல் என்று சொல்லப்படுகிறது வைத்துல் முத்தசனுடைய சாவி ஒப்படைக்கப்படக்கூடிய அந்த நேரம் அந்த நாட்டினுடைய மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் சகுதி நிறைந்த அந்த மேடியோடு உமர்வில் ஹத்தார் அப்படியே வந்து நின்ற போது பாதரிமார்கள் எல்லாம் அப்படியே அந்த தோற்றத்தை பார்க்கிறார்கள் ஹலீஃபாவை எதிர்பார்த்திருந்தோம் அந்த ஹலீஃபா வந்திருக்கிறார்கள் வரலாற்றிலே எப்படி எழுதப்படுகிறது தெரியுமா அனைத்து பாதிரியார்களும் அக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு வருவார்கள் அடிமை மேலே அமர்ந்திருக்க அது ஒட்டகத்தினுடைய கயிற்றை பிடித்து வருவார்கள் என்று எங்கள் வேதங்களில் அறிவிக்கப்பட்டதை போன்று ஹலீஃபா அவர்களே அப்படியே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் சாவியை பெறுவதற்கு ஹலீஃபா எப்படி வருவார்கள் என்று எங்கள் முன் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டதோ அதே போன்று நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் உண்மையான ஹலீஃபா நீங்கள் தான் இதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கொடுத்த போது உமரிபுல் ஹத்தா அவர்கள் இல்லா முத்தாரா அவர்கள் சொன்னார்கள் இது எனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட செய்தி இது எனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட செய்தி முன் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருப்பது வேறு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லா எனக்கு இசத்தையும் கண்ணியத்தையும் தர நாடு இருந்தால் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இந்த ஒன்று இப்படித்தான் நடைபெற வேண்டும் என்று அல்லா எழுதியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல பெருமானாரின் சொஹத்தையும் அன்பையும் நாங்கள் பெற்றவர்கள் என்ன நடக்கும் என்று எங்களுக்கே அது அறிவிக்கப்படும் என்றார்கள் குமரி முகத்தா அவர்கள் இல்லாத இந்த வாழ்க்கையின் தொகுப்பு என்ன எப்படி அவர்கள் அறிந்தார்கள் எப்படி அதை பின்பற்றினார்கள் என்று சொன்னால் பெருமானாரின் சுஹத்தை பெற்றார்கள் அந்த ஞானம் பெருமானார் மறைந்து வாழ்ந்தாலும் கூட அது ஊட்டப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓடவேண்டுமானால் இருக்கக்கூடிய அழகு மங்கைகள் இவதிகளை நாங்கள் பழி கொடுத்து அந்த ஆட்சியிலே போடுவோம் அப்பொழுதுதான் ஆள் ஓடும் என்று சொன்னார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய தளபதி சொன்னார்கள் இல்லை அதெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு முன்னால் செயல் 
நைல் நதி நின்று விட்டால் அது எப்படி ஓட வைப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுதே நான் ஹலீஃபாவிற்கு கடிதம் எழுதுகிறேன் என்று உமரிபுல் ஹத்தா அவர்கள் எல்லா முத்தாராங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதார்கள் உமரிபுல் ஹத்தா அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்கள் இப்படி நைல் நதி ஓடுவது நின்று விட்டது ஒரு பெண்ணை அறுத்து பணி கொடுத்தால் தான் அது ஓடும் என்று ஒரு மூட நம்பிக்கையான செய்தியை சொல்கிறார்கள் ஹலீஃபா அவர்களை என்ன செய்வது என்று கேட்கிறார்கள் உமரிபுல் ஹத்தா அவர்களே எல்லா முத்தாராங்கவர்கள் இரண்டு கடிதங்கள் பதில் எழுதுகிறார்கள் ஒன்று எந்த சகாபி அந்த கடிதத்தை கேட்டார்களோ அவர்களிடத்திலே சொன்னார்கள் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் இன்னொரு கடிதம் நைல் நதிக்கு நான் எழுதியிருக்கிறேன் நைல் நதிக்கு நான் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த தளபதிக்கு எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளில் இன்னொரு கடிதம் இருக்கிறது அந்த கடிதத்தை பிஸ்மில்லாவி அல்லாஹ் வாக்குபர் என்று சொல்லி நைல் நதியில் போடுங்கள் அது வேகமாக ஓட ஆரம்பிக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதில் எழுதப்பட்ட வரிகளே யா ஐயத்துகன் நீல் ஓ நைல் நதியே என்றுதான் ஆரம்பித்தார் நீ ஒன்றும் சுயமாக ஓடவில்லை அல்லாஹ் உன்னை ஓட செய்து கொண்டிருக்கிறான் அது உண்மையாக இருக்குமானால் இந்த கடிதம் நினைகின்ற பொழுது நீ பிறவாக எடுத்து ஓட வேண்டும் என்று உமர்வு கத்தார் ரலியல்லா குத்தாலான் இவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் அந்த தளபதி நைல் நதிக்கு முன்னால் வந்து பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லி அந்த கடிதத்தை எடுத்து போட்ட போது நின்று விட்ட அந்த நைல் நதி பிரவாகம் எடுத்து ஓட ஆரம்பித்தது அன்று ஓட ஆரம்பித்த நைல் நதி இன்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் பேசுகிறார்கள் வரிகளுக்கு நின்று விட்ட ஒரு நைல் நதி ஓடுகிறது என்று சொன்னார் இது என்ன ஞானம் என்று கேட்கிறோம் உயிர் கொடுக்கப்படாத ஒரு பொருளின் மீது ஆட்சி செலுத்தும் அதிகாரம் கைப்பிடிக்கிறீர்களோ அவர்களிடத்தில் முறையில் பழகுங்கள் உங்களின் நெஞ்சங்களை விசாலமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய இதயங்களை விசாலமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அவர்களை நீங்கள் உங்கள் நெஞ்சங்களில் நிரப்பிவிட்டால் அவர்கள் அல்லாவின் ரசூலை கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் அல்லாவின் ரசூல் நம் நெஞ்சத்தில் இஹ்லாஸாக அமர்ந்து விட்டால் இன்ஷா அல்லா அல்லாவினுடைய ஹக்கை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த ஞானங்கள் நமக்கு போதிக்கிறது அப்துல்லா இவர் முபாரக் ரவி அல்லாஹுதாரான்கவர்கள் ஒரு வரலாற்றையே நமக்கு படிப்பினையாக தருவார்கள் தெருவீதியிலே நான் நடந்து சென்றேன் ஒரு மனிதர் வீழ்ந்து கீழே கிடக்கிறார் அந்த மனிதரை நான் பார்த்து என் மடியின் மீது எழுப்பி வைத்து அவரை எழுந்து நிற்க வைப்போம் என்று அவரை தூக்கினேன் இரண்டு கால்களும் சீரழந்து இருக்கிறது அவரால் நிற்க முடியவில்லை அவருடைய கையை பிடித்தாவது தூக்கி விடுவோம் என்று பார்த்தால் இரண்டு கைகளும் சீரழந்து இருக்கிறது அவரால் கையை தூக்க முடியவில்லை இறைவா இது என்ன ஒரு மனிதருக்கு இத்தனை சோதனையா நான் கீழே அமர்ந்து அவருடைய தலையின் மடியின் மீது வைத்து அவரை தட்டிவிட்டு அவரிடத்தில் பேச முனைந்த போது அவர் யார் என்று கேட்கிறார் இரண்டு கண்களுடைய பார்வையும் மகன்று இருக்கிறது சுபகானந்தா அப்துல்லா இவர் முபாரக் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இறைவா இது என்ன சோதனை நடக்க முடியாத ஒரு மனிதர் கையினுடைய செயல்பாடையும் இழந்திருக்கிறார் கண்ணினுடைய பார்வையும் இழந்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு இத்தனை சோதனைகளா இது என்ன என்று நான் ஆச்சரியத்தோடும் பாவத்தோடும் அவரை நான் நோக்கிய போது அவர் வாயிலே ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என் செவிப்புலனை அவருடைய வாயின் அருகாமையில் செலுத்தி அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்டபோது என் உள்ளமெல்லாம் அப்படியே நெகிழ்ந்து விட்டது இத்தனை சோதனைகளை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் இத்தனை கஷ்டங்களை கொடுத்திருக்கிறான் பார்வை இழந்தவர் கையின் செயல் இழந்தவர் காயின் காலின் செயல் இழந்தவர் அவர் சொன்ன வார்த்தை தெரியுமா அல்ஹம்துல்லா 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 என்று சொன்னார் இறைவா இத்தனை சோதனைகளை கொடுத்தும் அவர் உன்னை புகழ்கிறார் இத்தனை கஷ்டங்களை கொடுத்திருக்கிறாய் ஒரு மனிதனுக்கு பார்வை இவ்வளவு முக்கியம் அது இல்லாதவர்களிடத்திலே கேட்டால் அந்த அருமை தெரியுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை அலஹமது இல்லா என்று சொல்கிறார் அப்துல்லா இப்போ முபாரக் ஆச்சரியப்பட்டு விடவில்லை அந்த மனிதருக்கு பேசும் சக்தியை இழந்திருந்தாலும் அவர் பேசுகின்ற சக்தியை பெற்றிருக்கிறார் எனவே கேட்கிறார்கள் ஓ மனிதரே இவ்வளவு சோதனைகள் நிறைந்திருக்கிறது உங்கள் உடலில் எதுவுமே குறை உள்ள குறை குறை நிறைவானதாக இல்லை ஆனால் அல்லாஹே அலஹமது இல்லா என்று சொல்கிறீர்களே எப்படி என்று கேட்டபோது என் உரையினுடைய நிறைவு பகுதி 
அப்துல்லா இப்ப நம்ம பாரத் அலி இல்லாம இடத்திலே அந்த மனிதர் சொன்னார் இத்தனை சோதனைகள் எனக்கு வந்த போது கூட நான் ஏன் அலஹமது இல்லா என்று சொன்னேன் தெரியுமா அல்லாமை நினைத்து பார்ப்பதற்காக என் உள்ளத்தில் எந்த குறைபாடையும் அவன் வைக்கவில்லை இத்தனை சோதனைகளை தந்த அவன் என்னுடைய புத்திகளை பேரழிக்க செய்து விடவில்லை அவனை பற்றி சிந்திக்கும் அந்த சிந்தனையில் எந்த குறைபாடும் தரவில்லை எனவே என் உள்ளத்தில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத அல்லாவிற்கு அலமது இல்லா என்னொன்று என் நாவிலே எந்த விதமான திக்கர்கள் நடைமாடிக் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த நாவிற்கு எந்த விதமான தீங்குகளையும் தராத அல்லாஹ் இருக்கு நான் அலமது இல்லா என்று சொன்னேன் எனவே என் நாவையும் என் உள்ளத்தையும் அல்லாவும் எந்த தீங்கும் இல்லாமல் பாதுகாத்தானே அவனுக்கு நான் அலமது இல்லா என்று சொல்கிறேன் தில்லா இவர் முபாரக் அவர்கள் சொன்னார்கள் இத்துணை நாட்களாக என் உடலில் எல்லா விதமான பகுதிகளும் இயங்கும் இறைவனுக்கு அலமது இல்லா என்று சொன்னேனே இது முக்கிய பகுதி இது இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹும் சிந்தனையை விட்டு போய்விடுவானே அந்த இரண்டையும் சரிப்படுத்திய உனக்கு நான் அலமது இல்லா என்று சொன்னேன் என்று அந்த பெருமகனார் சொன்னார்களே உள்ளமும் நம் சிந்தனையும் நாவும் அல்லாஹுவை துதித்து கொண்டும் எண்ணிக்கொண்டும் இருக்குமானால் உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெற்று விடுவோம் ஞானத்தை அடைந்து விடுவோம் எனவேதான் அவர்களின் வரலாற்றின் செய்திகள் ஏதாலும் இருந்தாலும் ஒரு அரசரத்திலே அவர்கள் சென்ற போது அந்த அரசர் எல்லோரையும் அழைத்து சொன்ன செய்தி இதோ இந்த ஆற்றை நீங்கள் அறுத்து வாருங்கள் அது முக்கியமான பகுதியை நிலத்திலே கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது லுக்குமான் ஹக்கீம் அவர்கள் உயர்ந்த பகுதி என்று சொல்லி நெஞ்சத்தின் துண்டுகளையும் நாவையும் எடுத்து வந்தார்கள் அதே அரசர் சொன்னார் இந்த ஆட்டினுடைய மிக கேவலமான பகுதியை எடுத்து வாருங்கள் என்று சொன்ன போது அப்பொழுதும் அதே உள்ளத்தினுடைய பகுதி நெஞ்சின் பகுதிகளையும் நாவையும் எடுத்து வந்தார்கள் அந்த அரசர் கேட்டார் நல்லவைகளை எடுத்து வர சொன்ன போதும் அதே பொருள் தான் அல்லாதவைகளை எடுத்து வர சொல்லுகின்ற பொழுதும் அதே பொருள் தான் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்ட போது உலகத்துக்கே ஞானம் போதித்த லுக்குமான் ஹக்கீம் ரஹமத்துல்லா கேளை அவர்கள் சொல்வார்கள் மிகுந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவர்கள் சொல்வார்கள் ஆம் இந்த இரண்டும் சீர்விடுமானால் அவன் சீர்பட்டு விடுவான் இந்த இரண்டும் சீர் கெடுமானால் அவன் சீர்கட்டு விடுவான் அதையே பெருமானார் செல்லல்லா அப்படி சொன்னார்கள் உங்கள் உள்ளத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நாவை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த இரண்டும் ஞானத்தின் அடிப்படையில் இருக்குமானால் நாம் ஹக்கை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த மன்றத்தில் பதிவு செய்து எல்லாம் அல்ல ரபுல்லாலையில் அல்லாஹுவை அறிவதற்கான எத்தனை வழிகள் இருக்கிறதோ எத்தனை ஞானவான்கள் இருக்கிறார்களோ உண்மையான ஹக்கீக்கத்தை போதிக்க கூடியவர்களை நம்முடைய கரங்களை செலுத்தி அந்த வழியில் நாம் பயணிப்போம் அவர்களின் மூலமாக அந்த நாய் ரசூலாக இருக்கக்கூடிய அவர்களின் மூலமாக ஹக்கான ரசூலை அடைந்து ஹக்கனை அடையும் பாக்கியத்தை எல்லாம் அல்ல ரபுல் அளவின் நமக்கும் நம்மை சார்ந்த பெற்றோர்களுக்கும் மனைவி மக்களுக்கும் ஏற்படுத்தி தருவானாக இந்த புனிதம் நிலையை இந்த மஞ்சளிசின் பொருட்டால் இறை இல்லாமல் திரு காபாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தவாப் செய்யும் பாக்கியத்தையும் நம் உயிரின் மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா அப்படி செல்லும் அவர்களின் புனிதமான ரவுலாவை திரும்பவும் திரும்பவும் தியாரத்த செய்யும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் அல்ல ரபுல் அளவின் நமக்கும் நம்மை சார்ந்த பெற்றோர்களுக்கும் மனைவி மக்களுக்கும் நம் குடும்பத்தினர்களுக்கும் அல்ல மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி தருவானாக என பிரார்த்தித்து என் வளமான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர்த அவாஹம் அலமது இல்லாஹி ரபி அலமி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து